平面上现在有两个圆，就是这个 C one 和 C two， 它们相交在 A B 这两个点。现在呢，我要求通过 A B 这两个点的直线方程式，我要怎么求？假设说 C one 它一般是它是长这样，它是 x y 加上 y 平加上 d one x 加上 e one y 加上 f one 等于零。C two 呢就是这个东西加上 d two x 加上 e two y 加上 f two 等于零。OK， 所以说我就设两个函数 ，f one 和 f two。当 f1 等于零的时候，它就是 c1 的一般式；当 f2 等于零的时候呢，它就是 c2 一般式。我现在呢可以考虑一个函数，这个函数就是 f1 减的 f2。当 f1 减的 f2 的时候，平方向全部相交掉了，就剩下什么呢？就剩下 d1 减的 d2 乘上 x 加上 e1 减的 e2 乘上 y 加上 f1 减的 f2。这个函数看起来像什么？这个函数看起来像是直线的方程式。如果说你能够令这个函数等于零的话，那么它就是一条直线方程式，因为这是常数项乘上 x。再加上常数项乘上 y， 再加上常数。如果说我能够令这东西等于零的话，它就是一条直线方程式。好，那么现在我就要论证这个东西。如果说我令它等于零的话，它真的是通过 A、B 这两个点的直线方程式。为什么呢？因为 A、B 这两个点都同时在 C1， 也同时在 C2 上面。因为 A 在 C1 上面，所以说 A 带入 F1 的时候，它会等于是零。A 在 C1 上面，它带入 F1 的时候呢，它会等于是零。a 在 c2 上面，所以说它带入 f2 的时候呢，它会等于是零。OK， 好，所以说 a 带入我新构造出来的这个函数里面的时候，这边会是零，右边呢就剩下这一串。OK， 好，那 b 呢，同理可证，它带入 f1 的时候呢，它是零，因为它在 c1 上面；它在 c2 上面，所以说它带入 f2 的时候，它会等于是零。OK， 所以 b 带入这个新的函数里面，这边也是零，然后呢，这边剩下直线方程式。但是呢，只有一条直线同时穿过 A 和 B， 就是我要求的那条直线方程式。以上的讲座呢，就是利用两元的一般式来求两元交点它们之间直线方程式的方法。所以，如果说我们能够写出圆的一般式的话，那么我们要求它交点的直线方程式的时候，会显得非常的快捷方便。好，那我们的这个讲座呢，就讲到这里，谢谢各位。